today's topic is sql injection and its vulnerabilities appo sql injection varma peru thana namaku manasilavu it's an injection type of attack adu attack cheyunnathu sql lo aanu alle sql use cheyittaanu so nammal multi tiered web applications namde consider cheyumbo avada namaku moonu tiers aayi undavu web application and data ini web tier application tier vaayittu interact cheyunu adu pole application tier data database tier vaayittu interact cheyunu ഇനി ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടു കമ്പോണൻസ് മെർസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡേറ്റ ടയറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ഡേറ്റ ബേസ് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബേസ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് ഇനി ഓരോ റിലേഷനും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും ടപ്പിൾസ് എന്തായിരിക്കും റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്കീമ So SQL injection അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ ഐ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് യൂസസ് എസ് മലീഷ്യസ് എസ് ക്യൂ എൽ കോഡ് ഫോർ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഫ്രം ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ത്രൂ മലേഷ്യസ് എസ് ക്യൂ എൽ കോഡ് അപ്പോൾ എസ് ക്യൂ എൽ കോഡ് മലേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതുവഴി നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻഡിലെ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എസ് ക്യൂ എൽ ഇൻജക്ഷൻ അറ്റാക്ക് അല്ലെ എസ് ക്യൂ എൽ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഐറ്റംസ് വരാം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇൻഫർ ഡേറ്റ വരാം അല്ലെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആവാം അപ്പോൾ ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസർ ലിസ്റ്റ് അനോറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ടേബിൾസ് ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പല റിസൾട്ട്സും ഈ എസ് ക്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്കിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വെബ് ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക് ഹെൻസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് It is considered the most dangerous vulnerability. If you attack the perform, you can use web browser. If you attack the attack, you can use the data base. You can use the tables, you can use the fields, you can use the guesswork. The system is SQL vulnerable. The injection is not vulnerable. The injection is not vulnerable. The attacker is not vulnerable. The attacker is input field by SQL query. The attacker is not vulnerable. The attacker is not vulnerable. ബേസിക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സെനാറിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ യൂസർ ഇസ് എൻ അറ്റാക്കർ നോർമൽ യൂസർ യൂസർ നെയിമൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു സെർവറിൽ പോയി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തു ചെക്ക് ഫോർ കറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് എസ് ക്യൂൽ സെർവർ ആക്സസ് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആക്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇപ്പോൾ എസ് ക്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി അറ്റാക്കർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സെൻസ് മലേഷ്യസ് കോഡ്സ് യൂസിങ് എസ് ക്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഫീൽഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൾട്ടാജറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുവഴി എസ് ക്യൂൽ കോഡ് മലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ക്യൂൽ കോഡ് ആളെ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് അത് ഡേറ്റ ബേസിലേക്ക് അയച്ച് അതുവഴി ആൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ആക്സസ് സോ അറ്റാക്ക് യൂസസ് എസ് ക്യൂ എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടു ഫൈൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഓഫ് അതർ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ബേസിലായിട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുക ഡാറ്റ ബേസിലെ ഡേറ്റ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ടോപ്പ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഈ അറ്റാക്കറിന് എസ് ക്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അറ്റാക്കേഴ്സ് യൂഷ്വലി വർക്ക് ഓൺ ഡയനാമിക് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡയനാമിക് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ ഒരു വെബ് ഫോമിൽ നല്ല ക്യൂറി സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഡയനാമിക് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയനാമിക് എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ് സെർവറ് ഒരു വെബ് പേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോം അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ യൂസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഇൻപുട്ട് ഫോൺസ് അവർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് അവർ കൊടുത്ത പരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മളെ സെർവറിലേക്ക് പാസ്ഡ് ആവുന്നു ആസ് ഫോം പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഫോം പരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ടി ടി പി പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിലായിരിക്കും പോവുക അതിലെ പരാമീറ്റർ വാല്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ദ മേ ബി പാസ് സെക്യൂർ സ്ട്രിങ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് യു ആർ ടു ദ സെർവേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസർ നമ്മുടെ ഫോമിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു യു ആറിൽ വഴി സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്ന യു ആറിലാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എക്സ് വൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എസ് സി ഡോട്ട് ഇൻ അതിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഫീൽഡിലേക്ക് ഫോമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പരാമീറ്റർ വാല്യൂ അതിന് പാസ്വേഡിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇനി സെർവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിട്രീവ്സ് എ ഫോം പരാമീറ്റർസ് ഈ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് പരാമീറ്റർ വാല്യൂ റിട്രീവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എസ്ക്യൂൽ കറി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എസ്ക്യൂൽ കറിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ സെലക്ട് ഐ ഡി കൊമ ജി പി എ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ അല്ല ടേബിൾ വേർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഈ പറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ അതുപോലെ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ഫ്രം വേറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എസ് ക്യൂ എൽ കീ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് ജി പി രണ്ടും ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം നെയിംസ് ആണ് യൂസർ ഇൻപുട്ട്സിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്യൂറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രിങ് കോൺ കാരിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടായിരിക്കും ക്യൂറി നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുക കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് സ്ട്രിങ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പാസ്വേഡിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതേ എസ് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ടും ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടി കണക്ഷൻ ഓബ്ജക്ട് സി ഒ എൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കണക്ഷൻ ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടി എം ടി ഈക്വൾ ടു സി ഒ എൻ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ക്യൂറി അപ്പോൾ ക്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂറി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺ കാരിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺ കാരിനേഷൻ ആണ് പ്ലസ് സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ജി പി എ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വെയർ എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ ഈ പോർഷൻ ഫ്രം ദിസ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൾ ടു വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്യൂറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഫോളോ ഔട്ട് ബൈ ദ നമ്മുടെ കോൺ കാരിനേഷൻ സിമ്പിൾ ഇനി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരേണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോമിൽ കൊടുത്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൻ ഫോളോ ഔട്ട് ബൈ ദറ്റ് അഗെയിൻ കോൺ കാരിനേഷൻ സിമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ കേറിയിലുള്ള ഈ പോർഷൻ ദാൻ പാസ്വേഡ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ അതേപടി നമ്മൾ കോൺ കാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിമൈനിങ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ അഗെയിൻ കോൺ കാരിനേഷൻ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത പാസ്വേഡിൻ്റെ വാല്യൂ ദൻ ലാസ്റ്റ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കെറി അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കെറി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് എക്സിക്യൂട്ട് ക്യൂറി ഫംഗ്ഷൻ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ക്യൂറി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ റിസൾട്ട്സ് അറ്റ് ആർ എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ
അപ്പോൾ ഈ കോഡ്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസറിന് പാസ്വേഡ്സ് യൂസേഴ്സിന് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാണ്ട് വരും ഇനി അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് കോഡ്സ് മാത്രം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണം എന്നില്ല ഇനി കോഡ്സ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലും അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓർ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ സിമ്പിൾ കാണാം പാസ്വേഡ് ഇസ് എ ബി സി ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന എസ് ക്യു എൽ കയറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ സെലക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ജി പി എ ഫ്രം സോ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കാണാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ട്രൂ ഞാൻ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന കമൻറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒഴിവാക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഓർ മാത്രമേ ഇവിടെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓറിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഇത് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായി എൻ്റെ ആയ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി സോ അവിടെ നമുക്ക് അറ്റാക്കർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അല്ല അറ്റാക്കറിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്ക് റിട്രീവ്ഡ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് അലൗ ദ അറ്റാക്കർ ടു വ്യൂ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് ഓതറൈസ് ടു റീഡ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് കേസിൽ കോഡ്സ് ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് കേസിൽ ആൾ ഓതറൈസ് അല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്ക് കിട്ടി ഇനി അത് കൂടാണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ അറ്റാക്കറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം ഈ ഇതേ ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സെനാറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റാക്കർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം യൂസർ ഐ ഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഐ ഡി കൊടുത്തു ഫോളോഡ് ബൈ ദാൻ ഒരു സ്കിൽ ക്യൂറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടൈം ദെൻ നമ്മൾ കമൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ കമൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന കമൻറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി നല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണോ നോക്കി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കാണുന്ന എന്താണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഈ എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിൾ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് കൂ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ കുറച്ച് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ എസ് ക്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി നടത്താൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാൽ ഡേറ്റിംഗ് യൂസർ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതിനെ പാഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സ് സെമി കോളം പോലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ വൺ ഈക്വൽ വൺ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ കോഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ആവില്ല പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഇൻപുട്ട്സിലല്ല യൂസർ ഐഡിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ച്വൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോവാം ഇനി സെക്കൻഡ് റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസിങ് പ്രിപ്പയർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രിങ് ഓൺ കാറ്റിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ക്യൂൽ ക്യൂറി ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ക്യൂറി വിൽ ബി പാസ്ഡ് റൺ ടൈം അപ്പോൾ ഇനി
വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എറർ മെസ്സേജിനുള്ളിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇനി സിക്സ്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പാച്ചുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിസ്റ്റം കം എപ്പോഴും അപ്ലൈ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ സർവർ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തായിട്ട് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി സെവൻത് വൺ ഇസ് കീപ്പിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ക്രഡൻഷ്യൽ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രഡൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സെറ്റാക്കേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇനി എയ്ത്ത് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾഡിംഗ് ഷെൽ ആൻഡ് ഇനി അതർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ദറ്റ് യു ഡോണ്ട് അപ്പോൾ ഷെൽ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഓഫ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ആൾ മാൻ അറ്റാക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് കോഡ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷെൽ ആക്സസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഇൻ ബാൻഡ് ഇൻഫ്ലുൻഷ്യൽ ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻ ബാൻഡ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ അറ്റാക്കർ ഇസ് ഏബിൾ ടു യൂസ് എ സെയിം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ടു ബോത്ത് ലോഞ്ച് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഗ്യാദർ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അറ്റാക്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും സെയിം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ തന്നെ അറ്റാക്കറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻ ബാൻഡ് എസ് ക്യു എൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ക്ലാസിക് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എറർ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബേസ്ഡ് ഇനി എറർ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് സെർവർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ത്രോ ചെയ്യുന്ന എറർ മെസ്സേജിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് എറർ ബേസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസുകളിൽ എറർ ബേസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഡാറ്റാക്കറെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇനി എറേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലൈവ് സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് ലോ ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദ മസ്റ്റ് ബി ലോക്ക് ടു ഫയൽ വിത്ത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ബേസ്ഡ് എസ് ക്യു എൽ ഐ നമുക്കറിയാം എസ് ക്യു എൽ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ യൂണിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടോ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിംഗിൾ റിസൾട്ട് ആക്കി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ വിച്ച് ഈസ് ദെൻ റിട്ടേൺ ഡസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എസ് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബാൻഡ് എക്സ് എസ് ക്യു എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എറർ ബേസ്ഡും രണ്ടാമത് യൂണിയൻ ബേസ്ഡും ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രൻഷ്യൽ എസ് ക്യു എൽ ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നില്ല ടു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റാക്കർ അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട്സ് കാണുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൈൻഡ് എസ് ക്യു എൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രൻഷ്യൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റാക്കർ ഇസ് ഏബിൾ ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അറ്റാക്കർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേ ലോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതിന് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ അതിൽ നിന്നാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് സെർവറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രൻസ് വഴി എന്തായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ബോളിയൻ പിന്നെ ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ കരയാൻ ബോളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ട്രൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നോർമലി അവിടെ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലൂലിയൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് ക്യൂൽക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്യൂറി ട്രൂ ആയിരുന്നോ ഫോൾസ് ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ റിസൾട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ട